டென்த் ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு அல்லது டிகிரி டிப்ளமா முடிச்சுட்டு ஹையர் எஜுகேஷன் வேலை அதாவது உயர்கல்விக்கு போகிற காத்திருக்கவங்களுக்கும் உடனடியாக வேலைக்கு போக காத்திருக்க மாணவர்களுக்கும் அவருடைய பெற்றோர்களுக்கும் வணக்கம் இப்போ குறிப்பாக டிகிரி டிப்ளமா முடிச்சிட்டீங்க இப்போ அடுத்த என்ன தோணுன்னா அவங்களுக்கு வேலைக்கு போகலாமா இல்லை மேலே படிக்கலாமா அப்படின்னு தோணும் ஏன்னப்போ வேலை கிடச்சிடும் ஆனால் இது படிச்சுட்டு போனால் நல்லா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் அப்படி தோணும் இல்லையா அந்த மாதிரி மாணவர்களுக்கும் ஏன்னா அப்போ அந்த உயர்கல்வி வழிகாட்டி நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறது டென்த்து ப்ளஸ் டூ முடித்த மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை இல்லை டிகிரி பாலிடெக்னிக் முடித்த மாணவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்குமே தான் யாரெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல வேலைக்கு போகணுன்னு நினைக்கிறோம் அவங்களுக்குலாம் இப்போ பேரண்ட்ஸுக்கும் சொல்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஸ் இருக்கும் என்ன கன்ஃபியூஸ் இருக்கும் நீங்கள் வந்து என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம் அப்படி நிகழ்ச்சி ஊர் ஃபுல்லாக போய் என்ன பண்ணுறாங்க நீங்கள் எங்கெல்லாம் போட்டாங்களோ அங்கெல்லாம் போய் அட்டன் பண்ணி வந்திருப்பீங்க இருந்தாலும் அதை தாண்டி உங்களோ சின்ன குழப்பம் இருக்கும் என்ன படித்தா நமக்கு உடனே வேலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற குழப்பம் இருக்க மாதிரி தான் இப்போ சொல்லுறேன் என்ன படிக்கலாங்கிற ஆப்ஷன் உங்கள்கிட்ட விட்டுறேன் ஏன்னா இப்போது எதையாவது படிச்சுக்கிட்டு நம்ம எதை வந்து வழக்கு எதாவது படித்து வேலை தேடாமல் ஏற்கனவே இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு எட்டு லட்சம் பத்து லட்சம் எண்பது லட்சம் பேர் வெயிட்டிங்கில் இருக்கா வேலை இல்லாமல் ஸோ நான் அந்த கூட்டத்தில் நம்மளும் போய் கலந்துக்காமல் இன்றைக்கி என்ன நினைக்கிறேன் புத்திசாலி தரமா எதை படித்தா உடனே வேலை கிடைக்குமோ அதை படிங்க அதுதான் ரொம்ப அதுதான் ரொம்ப சிறந்தது இது வந்து மாணவர்கள் மட்டும் சொல்ல பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தான் சொல்கிறேன் நீங்களும் முடிவு பண்ணுங்க ஏன்னா ஒரு பெண்ணோட வாழ்க்கை வந்து நல்ல கணவன் அமைப்பு கிடச்சிடும் செட்டில் ஆயிரும் ஒரு ஆணுக்கு வாழ்க்கை வந்து நல்ல வேலை வாய்ப்பு அமைப்பு செட்டில் ஆயிரும் அதனால் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி பேரண்ட்ஸும் மாணவர்களும் சேர்ந்து முடிவு பண்ணுங்க அதாவது விருப்பத்து படிக்காதுங்க பக்கத்து இருக்கா அதை படிச்சிருக்கான் எய்த்து இருக்கா அதை படிச்சிருக்கா அப்படி இல்லாமல் எதை படித்தா யார் சிபாரிசு இல்லாமல் உயர்வான சம்பளத்தில் உடனடி வேலை கிடைக்குமோ அதை படிங்க அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற கல்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் தான் அது ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும் இல்லை கேட்ரிங் படித்தாலும் வேலை நல்லா ஜாப் கிடைக்கும் அது லேண்ட் சர்வ் இன்ஜினியரிங் படித்தாலும் ஜாப் கிடைக்கும் நீங்கள் டாக்டர் என்ன படி படித்தாலும் கிடைக்கும் ஆனால் இந்த நான் சொல்லக்கூடிய ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னாக்க இன்றைக்கி இருக்க சூழ்நிலை மட்டும் இல்லை என்றைக்குமே இருக்க சூழ்நிலை இல்லை தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுக்க நீங்கள் எந்த கோர்ஸ் படித்தாலும் சரி என்ஜினியரிங் அல்லது நான் என்ஜினியரிங் போல் எந்த கோர்ஸ் படித்தாலுமே படித்த அந்த ஒரு துறையில் மட்டும்தான் வேலைங்கிறது வெட்ட வெளிச்சமான உண்மை இதை நான் சொல்ல வேண்டியதில் பார்த்துங்க திரும்ப உதாரணத்தை சொல்கிறேன் ஏரோநாட்டிக்கல் படித்தா பிஇ ஏரோநாட்டிக்கல் படித்தா நீங்கள் வந்து கப்பலுக்கு போக முடியும் ஏன்னா அது விமானத்தை விமானத்தை பற்றி படிக்கிறீங்க அதே மாதிரி பிஇ மெரைன் படிச்சிங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் வந்து விமானத்துக்கு போக முடியும் ஏன்னா அது கப்பலை பற்றி படிக்கிறீங்க ஸோ கெமிக்கல் படித்தாக்கா நீங்கள் சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போக முடியாது ஏன்னா இது கட்டணம் நீங்கள் பிஇ சிவில் முடிச்சிங்க நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண முடியாது ஏரோநாட்டிக்கல் போக முடியாது இப்படி நீங்கள் ஏன் அதை திரும்ப சொல்கிறேன் அப்புறம் வாத்தியார் பண்ணணும் ஆசிரியர் ஆகணும் ஆசைப்படிக்க முடிச்சு போ நீங்கள் ஒரு வாச வாத்தியார் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறீங்க இப்போ பிஎட் கோர்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்படி பிஎட் படிக்கும்போது நீங்கள் தமிழ் லிட்ரேச்சர் படிச்சுட்டு ஆங்கில ஆசிரியர் உருவாக்க முடியாது இல்லை பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் முடிச்சுட்டு தமிழ் ஆசிரியர் உருவாக முடியாது ஸோ என்ன படிக்கிறோமோ அந்த துறையில் மட்டும்தான் வேலை இதுதான் உண்மை இதுதான் ப்ராக்டிக்கல் லைஃப் இதுதான் நடைமுறை வாழ்க்கை இல்லையா ஸோ இதனோட டைலாக்லாம் பேசல நீங்களே புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன செஞ்சு யாரும் சின்ன பிள்ளை கிடையாது எல்லாமே ஒரு பக்கம் வயசு முதிர்ச்சி உள்ளவங்க நீங்களா நடைமுறை வாழ்க்கையோட ஒப்பிட்டு பாருங்கள் அதாவது இங்கிலீஷ் வந்து எல்லாம் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கிறாங்க ஆனால் ஏண்டா வந்து இங்கிலீஷ் பேச தெரியல அப்படின்னா காரணாக்க தியரட்டிக்கல் வேற ப்ராக்டிக்கல் வேற தியரட்டிக்கல் என்ன பண்ணால் எது மனசை வெளியில் பேசுகிறோம் அதை சொல்லி கொடுத்தா பேசிடுவான் ஆனால் இங்கே அப்படி சொல்லி தரவில்லை இல்லையா ஸோ அதனால் இது ப்ராக்டிக்கலாக யோசனை பண்ணுங்க இந்த ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறேன் அப்போது அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கோர்ஸ் படிச்சிட்டிங்கன்னா எல்லா துறையிலையும் வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னா அது ஒன்லி ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஏன் அப்படின்னா சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் முடித்தவங்களுக்கு என்ன எங்கே போகலாம் கப்பலுக்கு போகலாம் விமானத்தை போகலாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போகலாம் கெமிக்கலுக்கு போகலாம் ஆட்சி மசாலா கம்பெனியில் திரும்ப திரும்ப ஆட்சி மசாலா தான் ஆட்சி மசாலா கம்பெனிங்கிலேருந்து அமெரிக்காவில் இருக்க நாசா வரைக்கும் எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் போகலாம் ப்ரைவேட் ஜாப் போகலாம் கவர்மெண்ட் ஜாப் போகலாம் இந்தியாவில் போகலாம் வெளிநாடுகள் போகலாம் சேஃப்டி முடிச்சவங்களுக்கு ஒரே இடத்துல மட்டும் தான் வேலை கிடைக்காது அது எங்கடானா அண்டார்டிகா அப்படிங்கிற கண்டத்தில் மட்டும் தான் வேலை கிடைக்காது ஏன்னா அண்டார்டிகில் யார் மனுஷனும் குடியிருக்கல அங்கே கம்பெனி கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் ஒட்டுமொத்த ஜப்பான் மலேசியா சிங்
அதனால தான் இந்த சேஃப்டி படித்தவங்களுக்கு ஒரு தொழிற்சாலையில் ஒரு முதலாளிக்கு நிகரான மரியாதையும் உயர்ந்த சம்பளமும் தர்றாங்க இங்கே நீங்கள் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்னா டாக்டர் படிக்கணும்னா நீங்கள் கோடி கணக்கில் செலவு பண்ணணும் மினிமம் ஐம்பது லட்சம் செலவு பண்ணணும் சம்பளம் ஐம்பது லட்சம் செலவு பண்ணிவிட்டு அங்கே போய் என்ன பண்ணலாம் அங்கே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணும்போது அங்கே இல்லோ சேஃப்டி ஆஃபீஸர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை தான் நீங்கள் கேட்கணும் நீங்கள் சொல்கிறத சேஃப்டி ஆஃபீஸர் கேட்க மாட்டார் இங்கே என்ன பண்ணுவான் ஒரு டிப்ளமா த்ரீ இயர்ஸ் படிச்சுட்டு சேஃப்டி ஆஃபீஸராக போவான் இல்லை என்ன பண்ணுவான் ஒரு பிஎஸ்சி முடிச்சுட்டு சேஃப்டி ஆஃபீஸர் போவான் இவனுக்கு வயசு இருபத்தொன்று வயசு இருபத்தொரு வயசில் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் கம்பெனிக்கு ஒரு பையன் போகிறான் வச்சுக்கலேன் அங்கே நாற்பத்தெட்டு வயசு ஐம்பது வயசு ஒரு என்ஜினியரிங் முடிச்சுப்பார் அவர் எம்இ முடிச்சுப்பார் இல்லை பிஹெச்டி சேஃப்டியில் எம்எஸ் யூஎஸ் படிச்சிருப்பார் என்ஜினியரிங் சாரி என்ஜினியரிங்கில் எம்எஸ் பண்ணியிருப்பார் இன்னைக்கு என்ஜினியரிங்கில் எம்எஸ் பண்ணால் பெரிய கனவு எல்லாத்துக்கும் அப்படி படிச்சிருந்த ஒரு வயசு ஐம்பது வயசானா கூட அவர் இருபத்தோரு வயசு உள்ள இந்த சேஃப்டி ஆஃபீஸர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை தான் அவர் செய்யணும் அது மாதிரி உயர்ந்த ம மதிப்பு பதை நான் திரும்ப திரும்ப எங்கேன்னு அங்கே ரிப்பீட் பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி சொல்கிறேன் ஒன்றே தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லணும்னாக்க நான் சொல்கிறத நீங்கள் நம்பாதீங்க வெளிநாடுகள் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நண்பர்கள் சொந்தக்காரன் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ளவங்க யாராட்டு நீ அவங்கள்ட்ட கேளுங்க சேஃப்டிக்கு உள்ள மதிப்பாமல மரியாதை அமில் அப்படி ஒருத்தர் சொல்கிறாரு அவங்க என்ன விட்டு தெளிவாக சொல்லுவாங்க அதனால் சேஃப்டி வந்து என்ன வேலை அப்படின்னாக்க இது ஒரு ஹானஸ்டான ஒரு ஆஃபீஸர் கேட்டகரி ஜாப் புரியுதா உங்களுக்கு அது இவர் போய் கை கையில் ஸ்க்ரூ டிரைவரோ இல்லை குண்டு சேர்த்திக்கணும் எதுவுமே தூக்கம் தேவையில்லை இவர் போய் நின்னா போதும் ஓ சேஃப்டி ஆஃபீஸர் வந்துட்டாங்கன்னு ஒரு மரியாதை இருக்கும் இவர்களுடைய சேஃப்டி ஆஃபீஸர் மட்டும் தான் முழு அதிகாரம் ஒரு கம்பெனிக்குள்ள ஈவன் எம்டி ரூமில் எல்லா இடத்துலையும் போகக்கூடிய ஒரு அதிகாரம் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் மட்டும் தான் அதை விட்டால் எம்டிக்கு மட்டும் தான் இருக்குது ஒரு டாக்டர்ஸ் கூட ஒரு ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்க்குற ஒரு நிறுவனத்தில் கூடிய டாக்டர்ஸ் ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காருனாக்க அவர் நினச்சத்துக்கு அவர் இஷ்டத்துக்கு அவர் எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியாது புரியுங்களா ஒரு அச்சார் மேனேஜர் கூட எல்லா எல்லா இடத்துக்கும் போக முடியாது இல்லைன்னு கேட்பாங்க நீங்கள் இங்கே வந்துங்க அப்படின்னு ஏன்னா தேவையில்லாத இடத்துல தேவையில்லாத பொருளோ தேவையில்லாத மனிதரோ தேவையில்லாம இருந்தால் அங்கே தேவையில்லாத ஒரு பிரச்சனை ஏற்படும் அப்படிங்கிறது தான் சேஃப்டி ஆஃபீஸ் சொல்லுவார் ஆனால் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் மட்டும் முதலாளிக்கு நிகராக எங்கே வேணால் போகலாம் ஸோ அதனால் ஒரு உயர்வான ஒரு அதிகாரி போஸ்ட் ஓகேங்களா அதனால் சம்பளமும் லட்சத்தில் சம்பளம்லாம் சரி ஓகே சொல்லிட்டேன் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் டியூட்டி சொல்லணும்னு சொல்லிட்டேன் இந்த சேஃப்டி படிப்பை எங்கே படிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ சேஃப்டி ஆஃபீஸ் படிப்பு எங்கே படிக்கலாம்னாக்க மகாராஷ்டிராவில் நாக்பூரில் இருக்கு நேஷனல் ஃபயர் சர்வீஸ் காலேஜ் யூபியில் உத்தரப்பிரதேசில் இருக்குது எங்கே இருக்குது சார் உத்தராந்த உத்தரகாண்டில் இருக்கு ஐ மீன் டேராடூனில் யூபிஎஸ் ஒரு யூனிவர்சிட்டி யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் எனர்ஜிட்டி அண்ட் பெட்ரோலியம் சோர்ஸ்னு ஒரு ஒரு இது இருக்குது அங்கே டேராடூனில் படிக்கலாம் அடுத்தபடியாக கொச்சின் கேரளாவில் கொச்சின் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குது அடுத்தன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியில் ஆர்இசி என்ன சொல்ல ரீஜினல் என்ஜினியரிங் காலேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய என்ஐ இப்போ வந்து என்ஐடி சொல்லுவாங்க நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அந்த நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி எம்இ சேஃப்டி படிக்கலாம் அப்புறம் கோயம்புத்தூரில் காரணம் இருக்குது அங்கே நீ எம்இ படிக்கலாம் அப்புறம் சிவகாசில் மெக்கோ இருக்குது அங்கேயும் படிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் ஆர்எல்ஐ இருக்குது ஆர்எல்ஐ ரீஜினல் லேபர் இன்ஸ்டியூட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது அங்கேயும் படிக்கலாம் அதை தாண்டி அதை மீறி ஐஐபிஹெச்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் புதுக்கோட்டை அதாவது புதுக்கோட்டை சென்னைக்கும் சாரி திருச்சிக்கும் புதுக்கோட்டை இடையில் இருக்கு அங்கே படிக்கலாம் சென்னை விருகம்பாக்கத்தில் இந்த ஐ ஐபிஹெச்எஸ் காலேஜ் அங்கேயும் படிக்கலாம் சரி இவ்வளோ இன்ஸ்டியூஷன் சொல்லிட்டு எங்கெல்லாம் நீங்கள் படிக்கலான்னு ஸோ அங்கே படிக்கிறதுக்கும் மற்ற நான் சொன்ன இன்ஸ்டியூட்டில் படிக்கிறதுக்கும் ஐஐபிஹெச்எஸ் காலேஜில் படிக்கிறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னாக்க நான் சொன்ன மற்ற இடங்கள்லாம் வந்து சேஃப்டிங்கிறது ஒன்றாவது கோர்ஸ் அங்கே ஐம்பது கோர்ஸ் இருக்கும் அறுபது கோர்ஸ் இருக்கும் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் இருந்து கோர்ஸ் இருக்கும் ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஒன்று இருக்குமா ஐம்பது நூறு கோர்ஸ் இருக்கும் கொச்சின் யூனிவர்சிட்டி சொல்கிறேன் கொச்சின் யூனிவர்சிட்டியில் ஏகப்பட்ட கோர்ஸஸ் இருக்கும் அதில் ஒரு கோர்ஸ் தான் பிஎஸ்சி சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட்டு இப்படி ஆனால் இந்த ஐஐபிஎஸ் காலேஜ் அப்படி கிடையாது சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் படிப்புக்காக பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட இந்தியாவில் பிரத்யேகமாக உருவாக்கப்பட்ட முதல் தனிப்பட்ட த ஃபஸ்ட் வெரி ஃபஸ்ட் காலேஜ் இந்தியாவிலேயே வந்து ஃபஸ்ட் இந்தியான்னு சொல்லக்கூட ஃபாரின்லேயே உலகமெங்கும் ஒட்டுமொத்த உலகத்திலேயே ஃபஸ்ட் காலேஜ் எதுக்காக காலேஜ் அப்படின்னா இது பத்தோட பதினொன்று கிடையாது ஒன்லி ஒரு சேஃப்டி மட்டும் தான் இந்த சேஃப்டியில் பிஎஸ்சி ஃபயர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் எம்எஸ்சி எம்பிஏ எம்பிஏ என்வரன்மெண்டல் ஹெல்த் சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் த்ரீ இயர்ஸ் டிப்
அதெல்லாம் பார்த்து அப்புறமா சேருங்க அப்படி சேர்ந்தால் தான் உங்களுக்கும் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களும் சரி பெற்றோர்களும் சரி மாணவர்களுக்கு இன்னும் உங்களுக்கு கால விரயம் டைம் வேஸ்ட் ஆப் பெறுவோம் த்ரீ இயர்ஸ் படிக்கிறது இல்லையா பெற்றோர்களுக்கு பணம் வேஸ்ட் ஆப் பெறுவோம் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னாக்க செஃப்டி படித்தா வேலை கிடச்சா பிளைண்டாக சரி எங்கேயாவது போய் சேர்ந்து படிச்சிடாமல் எது என்னான்னு சொல்லிட்டேன் என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் படித்தா என்ன உங்களோட ஜாப் நேச்சர் சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி அப்போ எங்கே எங்கே படிக்கலாம்னு சொல்லிட்டேன் ஏன் ஐஏபிஹெச்எஸ் படிக்க சொல்லுங்க ஐஏபிஹெச் மட்டும் படிக்க சொல்லுவேன் எங்கே வேணா படிங்க ஆனால் ஐஏபிஹெச் காலேஜோட சிறப்பு அம்சம் என்னென்னா இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெஷலைஸ்டு காலேஜ் கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி அப்படி உள்ளது அண்ட் தென் ஜெனிவா இன்டர்நேஷனல் லேபர் ஆர்கனைசேஷன் ஜெனிவாவோட இன்டர்நேஷனல் சிலபஸ் உள்ளது அதை தாண்டி ஹைலி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஒரு ஒரு மாணவருக்கும் தனிப்பட்ட வகையில் பயிற்சி கொடுக்க கொடுக்க பயிற்சி தரக்கூடிய அளவுக்கு ஃபுல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மற்ற எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தர் போய் நெருப்பான பார் எல்லாம் வேடிக்கை பார்க்கணும் ஈவன் கவர்மெண்ட்லேயே அப்படி தான் பண்ணுறாங்க பட் இங்கே அப்படி இல்லை ஒரு ஒரு மாணவனும் தனிப்பட்ட வரையில் ஒரு 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 இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எடுத்து ஒரு தனியாக இண்டிவிஜுவலாக ப்ராக்டிகல் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே படிச்சக்கூடிய படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸு உலகெங்கும் எல்லா இடத்துலையும் இந்தியாவில் ஃபாரின்ல எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஏர்போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க மெட்ரோ ட்ரெயின் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணுறாங்க எண்ணூரில் நெய்வேலியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க டிஎன்பியில் இப்படி எத்தனை கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸு ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ் இருக்கும் ரிலையன்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க டாட்டாவில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஹூண்டாய் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சாம்சங் மொபைலில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பிரிட்டானியா பிஸ்கர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பெப்சி கோக்கில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி என்னென்னா நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தோம் அது பிலிப்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க சிங்கப்பூர் சிப்பாயில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க துபாய் ஏர்போர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இப்படி எல்லா கம்பெனிலையும் சவுதியில் உள்ள ஆராம்கோ கம்பெனி மாதிரி எத்தனையோ கம்பெனிகளில் அமெரிக்க யூஎஸ் வரையும் ஒர்க் பண்ணுற கனடா வரையும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் ஐஇபிஎஸ் கல்லூரிய மாணவர்கள் இல்லையா ஸோ அது இதுதான் ஐஇபிஎஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்டல் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லி சொஃபஸ்டிகேஷனான ஹாஸ்டல் அப்படிங்களா ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ஹாஸ்டல் மிஸ் அங்கே உள்ள மிஸ் அப்படி அப்படின்னாக்க உங்கள் வீட்டில் நம்முடைய அவங்களுடைய அம்மா எப்படி சமைப்பாங்களோ அப்படி அம்மா சமைக்கிற சாப்பிட்டா சாப்பாட்டுக்கும் ஹோட்டல் உள்ள சாப்பாடு வித்தியாசம் இருக்குது ஹோட்டல் உள்ள சாப்பாடு கலர் கலர் சைனிங்காக ஆயிலாக இருக்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் அம்மா சமைக்கிற சாப்பாடு வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்காது ஆயிலோடு இருக்காது பட் சுகாதாரமாக இருக்கும் அந்த வகையில் ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு உள்ள மெஸ்ஸு அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்க இங்கே வந்து டென்த்து படித்தவங்கலேருந்து பிஇ பிடெக் படித்தவங்களும் படிக்கக்கூடியது எல்லா கோர்ஸுமே பிஇ டிப்ளமோ எல்லா கோர்ஸும் சொல்லிட்டேன் என்னென்ன கோர்ஸ் இருக்குன்னு நான் சொல்லிட்டேன் இந்த மற்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இங்கே என்ன கோர்ஸ் அவைலபிள்ங்கிறத இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்க உடனே தெரியும் அதே மீனி பார்த்தீங்கன்னாக்க சேஃப்டி நீங்கள் வந்து யூஆர் கோயிங் டு பிகம் ஆஃபீஸ் நீங்கள் ஆஃபீஸராக போகிறீங்க அதனால் இங்கே வந்து இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நீங்கள் ஏற்க ஆல்ரெடி நீங்கள் இங்கிலீஷ் மொழி படிச்சுருவாங்க இல்லை ஹிந்தி மொழி படிச்சோம் அது எங்களுக்கு மேட்ரு இல்லை உங்களுக்கு ஹிந்தி இங்கிலீஷும் பக்காவாக டேலண்டாக உங்களை உருவாக்கி ஏன்னா ஒரு ஆஃபீஸர் இல்லையா ஒரு ஆஃபீஸர் ஒன்று தியரிட்டிக்கலாக போகாமல் கம்யூனிகேஷன்ஸ்கள் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறத அதை மெயினில் வச்சு இது வந்து எக்ஸ் ஆர்மி மேன் நடத்துறதுனால உங்களுக்கு அதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அதை சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த இந்திய முக்கியமான சொல்லி அதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்க நீங்கள் சென்னையிலையும் படிக்கலாம் புதுக்கோட்டை ஐஐபிஎஸ் காலேஜ் படிக்கிறேன் புதுக்கோட்டையிலும் படிக்கலாம் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறேன் மீண்டும் மாணவர்களும் பெற்றோர்கள் நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னாக்க ஆயிரம் விளம்பரங்கள் விளம்பரத்தை மட்டுமே நம்பி எந்த கல்லூரியும் சேர்ந்துடாங்க தயவு செய்து நீங்கள் லட்சம் லட்சமாக செலவு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கல்லூரி கொஞ்சம் விசிட் பண்ணி ஏன்னா உங்கள் பிள்ளையோட வாழ்க்கை உங்கள் பசங்களோட வாழ்க்கை அது ஆனால் இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் சிரமம் எல்லாம் போய் பார்த்துட்டு நல்லா விசாரிச்சுட்டு அப்புறமா சரிங்க அதை தாண்டி ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு நான் சொன்னதெல்லாம் தாண்டி உங்களுக்கு பேங்க் லோன் வாங்கி படிக்கணும் அப்படின்னா இந்த காலேஜ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பட் ஹெல்ப் பண்ணாங்க நீங்கள் வந்து நீங்கள் பேங்க் லோனை அப்ரோச் பண்ணணும் அவங்க அங்கே பேங்க்கில் என்னென்ன ரெக்குமெண்ட்ஸும் அத்தனை கொடுப்பாங்க ஓகே கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி அப்போ வெரி ஃபஸ்ட் காலேஜ் இன் இந்தியா இந்தியாவிலேயே சேஃப்டிங்கிற கல் கல்வியை முத முதல் எம்பிஏ எம்எஸ்சி பிஎஸ்சி டிப்ளமோ போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது உருவாக்கி ஜெனிவாவோட சிலபஸ் இன்டர்நேஷனல் சிலபஸ் உருவாக்கி கொண்டது ஃபஸ்ட் காலேஜ் இந்த ஐஏபிஎஸ் காலேஜ் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை மற்ற எல்லா விளக்கும் நான் சொன்ன அத்தனையுமே இந்த 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 யூடியூப் நல்ல